mga patid at yan po so God be the glory at uh, sa gabing ito mga kapatid sa pag-aaral natin ng Advanced Hermeneutic Batch 2 Amen tayo po ay makikinig sa pag-aaral na kapa, uh, matid sa atin na ating professor at aking po tinatawagan si Prof. Jose Absolute God bless po Prof. Jose Absolute Okay, so magandang gabi sa inyong lahat mga students at sa gabing ito ay ating ipagpapatuloy na ang ating pag-aaral sa history ng Bible formation at sa mahigit sa buwan na uh, ako ay uh, nanatiling uh, may sakit pero yung aking kaanaman at ang aking mga uh, idadagdag na mga lessons ay napakarami. Talagang sa kanina, nag-meeting kami sa aming sectional uh, uh, meeting namin, regular meeting namin. At talagang, uh, ano na nga, uh, uh, masyado nang diverted ang maraming mga tao. Kahit nasabi pa natin na Christian pa yan, pero masyado nang diverted sa gustong mangyari ng banal na kasulatan. No? Uh, ma- ang mga church services ngayon, parang nauwi na lang sa tanatawag ng mga program na lang. No? Uh, but actually, yung ginagawa ni Christ at yung uh, mission ng mga kalagad ay hin- it's not actually a program. It's actually their life. Buhay na talaga nila yon, Lifestyle nila yon. At mapapansin natin na halos lahat ng uh, book of Acts, the gospel, halos lahat ng kwento doon may kinalaman sa field works, no? sa, sa labas, sa lansangan. Uh, sa mga daan lahat na sa labas ang uh, halos mga kwento no so kung mapapansin natin uh, ang kasi sa modern times masyadong uh, ang focus natin kundi ang focus natin madalas kung anong gagawin natin every sunday ano magiging program ano magiging mga activities uh, ano mga magiging kanta nandoon madalas ang focus ano pero kung tutuusin na uh, si Mark Christ at saka yung mga alaga talagang ano talagang uh, field work talaga sila talagang uh, trabahong araw-araw kaya lang s'yempre dahil sa may mga iba pa tayong mga gawain pero sa talagang apostolic style sa apostolic na gawain makikita natin na na ano na talagang everyday life na nila yun. Uh, talagang yung pagpapagaling, yung mga pangangaral, yung mga pagpukorek, ay talaga makita natin na medyo malayo-layo na tayo doon sa talagang totoong ginagawa ng mga apostol. At uh, ang sabi nga, may nag-research nga sa ating, ano, sa ating church, ang sabi nga nun, ang mga Pentecostals daw, ay uh, highly institutionalized. Pag sinabing highly institutionalized, ay uh, mas focus tayo sa institution rather than sa sa tinatawag na the Great Commission. No? Pag sinabing highly institutionalized, ay talagang nakafocus lang tayo kung anong sasabihin ng ating organization, mga meeting, mga conferences. Hindi naman masama yun. Uh, actually, kailangan natin yun para ma correct yung mga dapat i-correct, yung mga program ay dapat maayos. Pero ganun pa man, uh, kailangan pa rin natin na araw-araw sa ating buhay ay talagang bahagi na ng buhay natin yung pag-spread ng gospel, pag-sasalita uh, ng mga bagay na makakatulong sa kapwa. Actually, pag sinabing gospel, good news yun eh. Uh, from the word ano uh, evangelion gospel kaya pag sinabing evangelist ka uh, ikaw yung may dala ng uh, good news kaya lang paano mo pinepresent yung good news uh, hindi lang basta ito kinuwento no dapat lumabas yung sinasabing mong good news or gospel na talagang in need ang tao kasi hindi nabibilihin yung gospel mo 
hindi na bibilhin yung sinasabi ng ay, ng sinasabi ng banal na kasulatan kung hindi mo na nila maramdaman yung needs o yung necessity. Ayan. Kaya nga kung tutuusin na uh, dapat medyo strategic yung ating mga approach para maging uh, yung gospel ay totoong maging gospel. O yung pinatalang na good news ay talagang dapat mag, totoong maging good news. Now, nung ako ay nasa ibang sekta pa ng relihiyon, yung kanilang evangelism doon ay uh, araw-araw dumadami na dumadami ang tao. Uh, hindi siya umuunti. At kadalasan ang, uh, ang kanilang evangelism, sa, sa ngayon na, sa modern times, ay uh, ang kanilang evangelism ay tumatagal ng dalawang linggo. Nakakapagod ba yon? Yes, nakakapagod. Pero kapag ka ikaw ay uh, nagbitaw ng mga, ng mga salita o nagbitaw ka ng mga questions na talagang uuhawin sila, hindi sila napapagod. Talagang uh, agawan ng agawan ng mga upuan niya para makapakinig lang. So actually, yun ang dapat na mangyari sa atin. Pag-spread ng good news. Dapat may mga bagay na maramdaman nila yung necessity nang sa ganun babalik at, at babalik lang ka. Uh, katulad ng mga questions na halimbawa, bakit maraming sekta ngayon ng religion? Ano na ba ang totoo dito? Ano ba yung mga palatandaan? Siguradong marami sa inyo nalilito na. Ang dami nang na nagsusulpot ang religion. Pero paano ba pinipili ng Diyos yung tunan na religion? Yung mga ganong questions, binabalikan talaga yun. Ah, uh, Uh, kasi naranasan kong nag-evangelism ng uh, two weeks, gano'n din. Bago sila uuwi, may question sa akong binibitawan na talagang babalik ka nila dahil yung sagot ay sasabihin ko kinabukasan. Okay, so gano'n talaga. Uh, dapat pag nagbitaw tayo ng good news or gospel, dapat maramdaman muna nila yung necessity. Okay, so ganun din. Uh, dapat talagang everyday life natin yun. Hindi pwedeng uh, program lang siya na uh, kung titingnan natin, no? uh, ang halos lahat ng mga departments, mapapansin niyo halos lahat ng mga departments, ang kanilang preparation, yung conference lang palagi. Uh, AMD conference, uh, yung mga kananayang conference, youth conference, lahat yung ganun. And that is uh, once a year, no? Pero tandaan natin, there are 365 days in a year. Isang araw mo lang gaganapin yun. Pero how about every day? Ano ba yung ginagawa ng youth department sa mga kabataang uh, hindi lang members, mga nasa labas? Ano ba ang ginagawa ng uh, mga katatayan, uh, yung uh, AMD uh, department for the whole year? Bakit isang araw lang o dalawang araw para lang sa conference? We are not called for that. We are called to what? To spread the gospel. Makes disciples of all nations. So kung maaari, hindi lang siya pang, pang conference. Okay? So, na hindi naman talaga ganun ang ginagawa sa Book of Acts at saka sa gospel. Okay? So yun ang hinahanap kong ano ngayon, na talagang if we are really apostolic, Katulad kay, ano, kay Pastor Romil, everyday alam ko meron siyang tinatawag na uh, uh, Bible study sa mga manggagawa niya. Okay, so uh, ganun talaga. No? Pagkatapos noon ay uh, meron siyang mga pinapairal ng mga batas ng Diyos para susundin ang lahat. So may mga ganun no? na, na, na hindi lang siya pang Sunday, hindi siya nakafocus sa Sunday lang. Hindi rin siya nakafocus sa mga tinatawag na uh, Bible study lessons. Kundi nakafocus din siya sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, ginagamit ang prinsipyo ng salita ng Diyos. So, ganun talaga dapat na hindi lang siya program. It should be our lifestyle, our way of living. Okay? So, yun lang aking paalala. Na sayang kasi ang ating pag-aaral ng mga ganito. Uh, pagkatapos eh, hanggang Sunday lang ang iniisip natin. It should be everyday life. Okay? There must be change in our lifestyle. Okay, so ipagpapatuloy natin ng history of Bible formation. 
hindi ko alam kung natakal, natakal ko na ito sa inyo pero in a sort of uh, review ay uh, tutuloy pa rin natin ano Okay so <coughs> we have now the King James version Ano ba ang sinasabi ni David Bernard sa King James Version? Uh, siya ba ay nakatutok lang sa King James Version? Siya ba ay uh, sabihin natin na uh, King James uh, King James Onlyism? Pag sinabing King James Onlyism, para sa kanya, siya ba ay nag-iisip na wala ng ibang Biblia ang dapat nating basahin kundi King James lang? Okay? So, ano sabi niya? Uh, so, ikwinento niya doon sa aklat na God's Infallible Word, yung uh, pinatawag na ano, yung discussion niya about the King James. So, ikwinento niya yung historical background, no, historical development ng King James. In 1604, four Puritan leaders, mga Puritan yun na uh, ibang sekta rin ng religion yun sa, sa Britain, no? Four Puritan leaders met with King James I of Great Britain to discuss grievances and one of them, John Reynolds, asked for an authorized English Bible accepted to all. Di ba madalas sinasabi natin authorized version ang uh, King James? Pero hindi authorized sa buong mundo. Authorized lang sa lugar nila. Yun yun ang ibig sabihin. Uh, biniglan lang lang sila ng... Uh, Uh, naging authorized version siya pero hindi sa lahat ng buong mundo kasi si King James ay hindi naman niya nasasakupan ng buong mundo sa Great Britain lang siya yun, okay so they asked for an authorized English Bible accepted acceptable to all eh mga panahon ng 1604 eh wala pa namang marunong nagpagsalita ng English dito Uh, ang mga salita dito ng mga 1604, mga katutubong salita pa, ng mga panahon nila Magellan, nagpuntahan sila dito, 1521. So, ang layo, no? Uh, Kaya lang dumating dito ang mga Amerikano para mat matuto tayo magsalita ng, ano, ng, uh, ng English. And then that is during, ano, uh, during uh, uh, po uh, post, ano, uh, uh, Japanese War, no? Uh, Second World War, post Second World War. Eh, kailan pa yun? 1948, 1960s, mga ganon. Doon lang natutong mag-English ang mga Pilipino. Pero 1604, ay wala pa. So, kaya yung sinasabing authorized version para sa mga English-speaking people lang. So, they are eager to replace the Geneva Bible. Gusto rin nang i-replace yung Geneva Bible. Kasi mas nauna pa yung Geneva Bible ba kaysa doon sa King James. Uh, he felt some of its notes undermine royal authority. No? Yun ang naramdaman ni John Reynolds. No? So James consented. Pumay si James, the first King James, but stipulated that the new Bible not contain sectarian notes. Okay? Kasi noong mga panahon na yun, may mga sekta-sekta na ng religion. So para maging authorized to sa pananaw ni King James, para acceptable sa maraming English speaking people uh, lagyan wag nilang lagyan ng sectarian notes basta translation lang okay na yan okay so kaya mapapansin niyo yung mga original na King James version walang mga ano yung mga stipulated ng mga notes no basta basahin mo lang yung bible yun na siya wala silang uh, inaano mga pang sectaria okay di katulad ng New King James ngayon no meron na silang uh, nilalagay ng mga mga notes do sa baba para makita natin yung kaibahan din. Okay? Okay. So, officially, the new effort was a revision of the Bishop's Bible. Okay? So, yung Bishop's Bible, mas nauna pa rin yun kasi sa Geneva Bible. Yan yung mga, kaya akala natin, marami sa atin, akala natin ang original tagal at King James. Hindi. Uh, may mga nauna pa. Kaya lang dahil sa hindi sila nag agree sa mga naunang version, so gusto nila magkaroon ng bagong version. Okay? So officially, the new effort was a revision no, of the Bishop's Bible. As such, it was to a great extent a fifth revision of Tyndale. So pati yung Tyndale na gumawa sila ng fifth revision through Coverdale, hanggang Coverdale, Matthew, the Great Bible and the Bishop's Bible. So ang dami niyang ano uh, marami pang mas matanda sa King James, no? 
Kasama yung Tindale, Coverdale, Matthew, the Great Bible, and the Bishop's Bible. So the translators use all this Bible as well as the Geneva Bible. Okay, so nangopya-ngopya uh, yung mga translators ng King James. Nangopya-ngopya lang. Pinagtitingnan lang nila yung mga iba't ibang matatandang version na nauna pala sa kanila. They retain some old ecclesiastical words. Evidently, under the influence of Reims New Testament. Ano yung Reims? Oh? Kay Dua Reims. Ayun ang ginagamit ng katodo po. Uh, so, niretain lang nila yung ecclesiastical words. Pag sinabi ecclesiastical words, yung mga words na madalas ginagamit lang sa simbahan. Okay? Uh, baga sa ano, yun ang translation nila, na madalas na ginagamit sa ano, ng mga simbahan. So, niretain lang nila yun sa kanilang translation sa King James. No? Their Greek text was the received text. Okay? Sinong nag-receive? Pag sinabi ni received text, pinatanggap na text ito. Kaya lang, sino sila? Siyempre, received text nila. Hindi received text ng buong mundo. Okay? Sa tanda natin, ng history ng King James ay talagang nagpasimula yan talaga sa Great Britain. Sa pangunguna, under the root, root leadership of the King James the first. So the Greek text was the received text. Primarily, they used the edition of Beza, no? May edition pa, pa, may edition pa yung mga Greek na yan. Kaya hindi porke may Greek New Testament siya, ibig sabihin original na yon Original uh, words lang siya, pero hindi siya original na Bible. Okay? So may kanya-kanyang edition din ng Greek, which was based on Stephanos and ultimately on Erasmus. Okay? So yun, ng uh, mga pinanggalingan niya, no? na kwento ni David Bernard. In 1611, after seven years of labor, ikong taong nilang tinabaho yan, the King James Version was born. It is also called the Authorized Version. Okay? Although after its completion, it was never officially authorized for reading in churches. Ayan. Bagamat tinatawag na nila itong Authorized Version, pero ayos sa kwento ni David Bernard, bagamat natapos na ito, it was never officially authorized for reading in churches. Nor is it technically a version. Hindi rin ito actually version, kundi revision lang. Pag sinabing revision lang, hindi naman talaga siya version kasi kopya-kopya lang sila tapos may mga binabago-bago lang sila. Uh, Kung baga sa plagiarism, kinopya lang nila, may mga binago lang sila mga words para hindi naman halatang-halata na plagiarize nila ito. So wala sala talagang uh, sa masasabing kanilang translation kundi kopya-kopya lang sila at ni-revise lang nila para hindi naman halatang kinopya nila ng gusto. Kasi pag kinopya naman nila, halimbawa Bishop Bible, kinopya nila lahat ng word for word. So hindi na siya King James, Bishop Bible pa rin. So ang ginawa nila is instead of uh, copying everything, they revise the wordings na similar Pag sinabi similar, hindi naman sila exact kung ganon, kundi at least kahit pa paano, nandoon yung pinakasabi natin parang biwa. No? Halimbawa, imbis na salitang kinain, nilamon. O di halos pareho lang. Pero mas malala yung nilamon. Okay? So ganon. Uh, sinuntok. Uh, gumamit ng ibang salita. Sinapak. O ganon. Uh, okay? So, may mga ginaganon lang sila para nasa ganon, eh, masabi lang na, na, na may nilabas silang bagong uh, translation. Pero sabi nga ni David Bernard, nor it, is it technically a version. Hindi siya talaga sa version, but a revision lang. In services, the King James Version quickly replaced the Bishop's Bible. Na, but, na dali niya napalitan na uh, tinalo niya yung Bishop Bible. But a generation passed before it replaced the Geneva Bible in popular use. Matagal din silang nag, nagpambuno ng Geneva Bible. Bandang huli ay unti-unti nang hindi na ginagamit ang Geneva Bible, King James na. Ngayon, kung mapapansin ninyo, ay unti-unti na rin natatabunan ng King James, natatabunan na rin siya ng Uh, New King James Version at saka ng uh, NIV. Okay? Bakit? Kasi ang mga tao, pag bumibili, 
at uh, hindi nila maintindihan yung English, bumibili sila ng mga English na kung saan updated at saka yung madali nilang maintindi. So, ganun na nangyari. So, ano yung major criticism or weakness of the King James Version? Ano ba yung uh, major criticism o kaya yung weaknesses ng King James Version? Okay? Uh, number one, uh, dependence upon later manuscript. Ang sinabing dependence upon later manuscript na ikwento ko na sa inyo na ang ginamit ng manuscript, yung mga later manuscript na hindi yung mga mga lumang-luma. Kasi pagka yung lumang-lumang manuscript ang ginamit, siyempre mas malapit mas malapit yung pagkakasulat noon mo, pagkopya noon sa original. Kasi siyempre apostolic time, so may mga sinulat sila. Kaya lang siyempre nasisira na yung nabubulok, so kokopyahin nang kokopyahin. Kaya lang siyempre sa pagkopya ay uh, may mga nakakasingit na mga pagkakamali ng pagkopya. Kaya naikwento ko na sa inyo yan, ano yung mga poses ng uh, ng pagkakamali ng copy. Okay? So, kung titignan natin dito na na ang ginamit nila yung mga later manuscript. Pag later manuscript kasi, mas maraming problema yon. Kaya sabi niya ni David Bernard, this point is significant to to advocate of the critical text. Kaya nagkaroon ng mga critical text. Bakit? Ano ba yung critical text? Kasi sa critical text, makakapagsin ninyo na Uh, marami silang nilalagay sa na critical apparatus yon para makita na ito yung mga problema okay Mane. Okay. So, ito yung halimbawa ng critical apparatus, no? Uh, sana kung makikita ninyo ng malapitan. Sa iba ba niyan ay na tinatawag na uh, critical o tinatawag na textual apparatus sa baba. Ito, yan. Andito sa taas yung pinaka-Greek niya, pero meron sa baba nito yung critical apparatus. Okay? Textual apparatus. Now, uh, anong purpose noon? Pinapakita niya lang sa bawat, bawat page may mga naging problema. At lahat ng page ng New Testament na ito ay meron critical or uh, textual apparatus. Ganon din sa Hebrew, no? Sa Hebrew Bible, ganon din. Lahat ng page kasi... Kung ang gagamitin mo kasi ay mga later manuscript, ay talagang uh, pag kinompare mo doon sa mas matatandang manuscript at saka yung mga later manuscript, makikita mo may marami ng pagkakaiba. Hindi dahil sa yung aking binis ko sa inyo kasi eh, may talagang sinadya at meron din talagang hindi sinasadya. Okay? Depende kung ano yung, yung iniisip ng copyist o yung tagakopya. Uh, okay, so so nangyari, siyempre uh, hanggang sa nahukay itong mga ginawa na ito ng mga copies, mga taga-copia nahukay, siyempre naging, naging bahagi na rin ang tinatawag na archaeology Okay, so yun ang mga nagiging kasaysayan yan at uh, kaya naging nagumuha sila ng mga critical uh, apparatus Okay o yung uh, sa baba pinatawag na textual apparatus, eh lahat ng page may ganong problema. Okay. 
na hindi na, na hindi na pinag-aaralan 'yan. Eh sinasabi ni David Bernard na ang problema sa King James ay ano ah uh, gumagamit siya na tinatawag na later manuscript. So this point is significant to up to advocate the critical text. Kaya nagkaroon ng tinatawag na critical text. The King James translators did not have access to all this manuscript available today. Okay? So ang problema nung ginagawa nila nung 1611, oh, seven years after, ang kanilang translation, wala silang access do sa all this manuscript na meron tayo ngayon. Okay? Kasi sa ngayon, meron tayong tinatawag na fragments sa mga tinatawag na codices, mga nasa nasa more than 5,000. Nung panahon nila, wala pa ng 30. So, konting-konti. So, ano lang makita nila, yun lang ito translate lang nila. So, wala silang alam kung meron bang pagkakamali sa pagkopya na to or may mga nabawas or may mga may nadagda. Okay? So, the King James translators did not have access to all these manuscript available today, but they did have later manuscript that preserved the major barrier. Okay? Okay, so meron din sila silang mga later manuscript na na-preserve din naman yung mga major variants na preserve yun. So ganun talaga yung mga major variants, so may mga pagkakaiba, major yun na ay talagang na-preserve din yun at yun ang ginamit ng King James para i-translate. So talagang magiging, kaya nga nagkaroon ng New King James Version. At uh, nagkaroon ng tinatawag na the eclectic version no? dahil sa nakita nila na maraming mga manuscript na hindi available noong panahon ng King James. Okay? Pagkatapos, number two, problem ng ano, uh, weakness at uh, major criticism ng King James is, is what we call the archaic language. Pag sinabing archaic language, The English language has changed over the centuries. So, nagbabago rin talaga ang English language. Lalo na nag-change na siya over the centuries, no? So that in many instances, the King James Version no longer communicates effectively. Yung sinasabi nga sa inyo, and the word of God is quick and powerful. Yung quick doon, di ba? Nabasa na natin one time, ang quick actually, ibig sabihin, mabilis. Kaya one time, merong isang nag-preach na ganito, kabilis ang salita ng Diyos. Pero actually, it's been living. Okay? Living and powerful. Okay? So, marami na, marami nagbago. At uh, sabi nga sa inyo, kapag nagkaroon tayo ng face-to-face, -face, ay uh, bibigyan ko kayo ng mga kopya na kung saan, uh, konti lang yun, ha? 500 archaic words which have changed in meaning. 500 pa lang yon pero napakarami talaga niya no at uh, meron pa nga akong uh, ano yung tinatawag na uh, the King James Bible okay okay ito the King James Bible word book a contemporary dictionary of curious and archaic words found in the King James versions of the Bible na pinapakita dito yung ano talaga ang meaning sa ngayon. At ano yung panahon nila na meaning na ito at ano ang meaning sa ngayon. So ang dami niyan. Isang libro yan. Uh, dictionary yan. Okay? Halimbawa yung salitang contain. If they cannot contain, 1 Corinthians 7.9 has reference to sexual behavior and means cannot be continent and chaste. A literal translation of Greek is given by RSB, Revised Standard Version. If they cannot exercise self-control, they should marry. Kaya lang problema sa King James, if they cannot contain yung pala, ang talagang ibig sabihin nun, sa context, may kinalaman sa self-control at sa katinatawag na sexual behavior. Okay? So, eh, sabi nga ni David Bernard, ay uh, ang dami yan, from A to Z. Okay? So, 
Kaya nga sabi nga niya, uh, babalikan natin, ang sabi nga niya ay uh, the English language has changed over the centuries so that in many instances, the King James Version no longer communicates effectively. Bakit? Kasi marami ng mga words dito sa King James na iba na ang meaning sa ngayon. Napakalayo. No? Unless the reader is schooled in Elizabethan English kasi yung English silang ginagamit ng araw ay hindi pa American English yun. Elizabethan English. Yan. 1611. Okay? So, wala pang independence on ng Amerika. Ang mother tang talaga ng Amerikan is yung sa Great Britain. Okay? Even more confusing, some words have added those or changed meanings. Okay? So, yun siya. Mas lalo nakakalito daw sa ngayon ay some words may mga salita na idinagdag o nawala or change ang meaning. Okay? Okay? Typically, when a modern reader sees a word that has changed meaning, okay, normally or uh, typically or kadalasan, kapag ang modern reader ay uh, nakikita niya ang salita or words that have changed meanings, he mistakenly thinks that he understands it and feels no need for further study. So, inisip niya na naintindihan na niya to. At hindi na kailangan ng further study. As a result, he misinterpret scriptures. Okay? So, ito yung payo ni David Bernard. Okay? Na yun ang nangyayari. Kaya akala natin, pag binasa natin yung King James, akala natin yun na. Hindi na natin kailangan pa mag-research-research. Yun na natin kailangan yan. Which is also, can be heard from other, ano, from other pastors na, na naririn ni Kuminsan. Kaya sabi nga nun, Sabi ganun, o oh, sige, magturo ka ng history Bible formation, ha? pero wag mo nang ituro yung butiki at saka yung spider, ha? Kasi ginaganon ako. Hingipay lang ako. Pero sa totoo lang, uh, ma ma matindi yan, no? Uh, dapat magbukas ng isip natin lahat yan na, uy, may problema pala ang translation. Okay? Kaya sabi ni David Bernard, uh, typically when the modern leader sees a word that has changed meanings, Nagbaong na talaga meaning. Pero he mistaken the thing that he understand it and feels no need for further study. As a result, he misinterprets the scriptures. In some cases, sa ibang mga kaso, his understanding is the opposite of what the scriptures actually says. Okay? Uh, may mga kaso na ang kanyang pag-unawa sa Biblia ay kabaligtaran talaga mismo sa sinasabi ng Biblia. Halimbawa, for instance, he who now let it, will let. Ang sino mahang uh, nagpapahintulot ay magpapahintulot. Okay? Seems to mean he who now permits will permit. Mukhang ganun nga meaning. But it actually means he who now restrains will restrain. Ang sino mahang nagpipigil ay dapat magpigil. Okay? So malayo. Iba yung permit, iba yung restraint. Okay, na matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. Okay? So, kaya nga ingat. Kasi, lalo na sinabi ng Panginoon na, na Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Eh kung mangarap ka, kala mo yun na siya eh. Eh ginagamit mo pa yung pangalan ng Diyos na ito, ang salita ng Diyos. Yung pala, hindi naman pala yung ibig sabihin ng Diyos. Kasi, hindi mo pinag-aralan ng maayos ang... Tamang salita na dapat uh, dumabas dun sa translation. Okay? Other obscure areas, o so may mga malabong mga salita sa King James, are names of plants. Salimbawa, yung mga pangalan ng plants. Iba-iba na mga pangalan noon. Animals and jewels. Ways and measures and amounts of money. Okay? So, mag, yung mga amount of money, naintindihan niyo ba yun? Yung, uh, yung iba't ibang sukat nila, shekels. Ano ba yun? Magkano ba yung shekels? Okay. Yung mga stadya, yung mga distances. Eh, sa atin, alam natin mga kilometer. Okay. Meter, inch, ganun. So, uh, denarius. Magkano ba yung denarius? Okay. So, ganun. So, yun na translate lang yun, no? Pero, naintindihan ba ba pag sinabing denarius? Magkano ba yun? Yan, okay? 
So kaya yung may mga modern translation, kino-convert na nila sa modern times yung mga sukat na yan. Yung mga weights, yung measures, yung amount of money. So may mga ganun. Halimbawa, isang omer. Ano ba yung omer? Okay? So dahil hindi mo naman pinag-aaralan ng uso, basta omer ka ng omer, shekels, mga denarius. Kaya lang hindi mo alam kung gaano ka uh, laki ito o halimbawa, um, may mga tonelada. Yan. Gano, ilang kilo ba ito nila? Gano, okay? So, yun ang problema sa King James. Okay, ano pa? As with any books, early printing is of the King James version. Okay, may mga, may mga errors sa mga printing, mga unang printing ng araw. Contain some printer's errors. Limbawa, Matthew 26.36. The first printing said, then come at Judas instead of Jesus in Matthew 26.36. So, nagkamali dito ang printing press. And then we have the, the most notorious printer's error was in the so-called Wicked Bible. Bakit Wicked Bible? Eh, biro mo, nakatanggal yung salitang not, which omitted yung salitang not in the commandment, thou shall not commit adultery. Itinanggal, e, natanggal yung not. Thou shalt commit adultery. Eh di okay na mag-adultery. Nasabihin natin, eh nakalagi sa Bible eh. Okay? Pero hindi natin, hindi nila inisip na nagkaroon ng uh, error sa printing. Eh halimbawa, nung panahon na yun, ikaw yung may hawak na ganun, na wala yung salitang na, pinaglaban mo pa. Eh itong sinasabi ng Biblia, na pwede na palang mangalo niya. O, oh, kaya ka. Siyempre Uh, kaya tinawag nila yun na uh, the, no, uh, the notorious uh, printers or the wicked Bible. Okay? So, yung bang hawak mong Bible, sigurado ko bang walang printers error yan? Uh, sa ngayon mukhang hindi na masyado, no? wala na ang nababalitaan. Okay? Kasi nung araw, uh, sa ngayon kasi nakaano na, naka tinatawag na, naka-computerized na halos lahat ano bigatulad ng araw sila nagpipili ng mga ano ng mga ilalagay sa mga uh, parang yung mga yung tingga na ginagamit pa nila nung araw naabutan ko yung mga tingga uh, pinagdidikit-dikit nila pinaghihiwalay para i-print lang okay okay so in order to correct printer's error para maayos yung mga printer's errors and update spelling, update din spelling, punctuation, and archaic language, the King James Version underwent a number of revisions. Maraming beses ang nirevise na nirevise, revise, 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 revise. Para unti-unting mabawasan na yung mga tinatawag na mga maling spelling, maling pagkakalagay ng punctuation, mga archaic language. So, the King James Version underwent a number of revisions. Okay? And the most important were in 1629. Yan. 1638. Lahat yan, puro King James yan, ha? Pero uh, ilang beses ni-revise. Yung 1629. Remember, 1611, nag-umpisa. Tapos ni-revise 1629 kasi may nakita ang mga mali. 1638, may nakita pa rin problema. 1762, may nakita pa rin problema. And then 1769, example words change include pet instead na pets, sis instead na sins, miss instead na sneeze, and cradle instead na cradle. So, ang dami. Okay? So, kaya pag sinabi, Uh, King James only ako. Pero tanong, pag tinanong ka, anong King James, anong, anong version ba, uh, uh, anong edition ba ng King James na tinutukoy mo? Eh, ilang beses nang nirevise yan. Ilang beses nang kinorek yan. Anong King James ba ang tinutukoy mo? Yan. Okay? So, sabi ganon, So, the standard edition used today, yung ginagamit natin ngayon, ha, was published by Cambridge University in 1873. Yun ang ginagamit na ngayon. So, ano ngayon? 1611 na yan. Wala na yon, Okay? Kaya kung titignan natin, nakalagay lang doon, 1611, pero ano, 
uh, may sinabi doon na ng copy, kinopia, at sa kanilibay. So, Pagkatingin na ninyo yung sa, front, uh, sa, sa second page ng King James Version. Diligently, yan. Okay. So, yun ang ginagamit ngayon, na uh, 1873. Its text is the 1769 revision of Benjamin Blaney of Oxford University, which differs from 1611 edition in about 75,000 details. Ilan? 75,000 details. Ang kaibahan na doon sa 1611. So, napakarami. Diba? Diba? Napakaraming kaibahan na doon sa original 1611 at saka yung ginagamit natin ngayon na King James. Yun ang kwento ni David Bernard. Okay? Na hindi nalalaman ng marami. Now, mababansin natin na may mga King James din na may mga italics. Ano ba yung italics? Parang kakaibang sulat niya lang na parang naka-slant ng konti. Okay. They use italics to indicate words not explicit in the original text but supplied for proper English expression or implied by the original. Okay. Pag sinabing italics, wala talaga yung words na yon sa original. Kaya lang sinupplied lang ng mga translators para maayos lang yung English. Halimbawa, In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang the or in the beginning, wala yung the. Kaya pangit pakinggan, in in beginning, God created the. Pangit. In the beginning was the word. So wala rin yung the doon. So sinusupply lang nila para medyo maayos lang yung English grammar. Pero originally, wala yun sa original. Okay? Okay, so... Sabi rin, but supplied for proper English expression or implied by the original. Implied lang, parang pinapahiwato. Pero hindi naman nakasundan. So the decision of when to use italics was difficult. Kailan ba dapat ilagay yung italics? Difficult daw, sabi ni David Bernard. And subjective, pag sinabing subjective, pag sinabing subjective, depende yan sa translators, depende yan sa sumusulat. Maring sa'yo, dapat lagyan sa akin hindi. Kanya-kanya tayong opinion dyan. Pag sinabing subjective, ay uh, hindi sila nagkakaisa. Kanya-kanya sila ng kaisipan dyan. In many cases, the italized words are part of the standard English translation of the Hebrew or Greek phrase. While in other cases, words not italized are implicit rather than explicit. Okay? So, implied lang kaysa sa tunatawag na talagang nandun talaga. Okay? So, may gusto bang magtanong sa ating munang discussion ngayon at mamaya ikutuloy pa natin? Do you have any question? Meron bang gusto magtanong sa, sa weakness ng King James? So, naintindihan ba ninyo? Kaya nga, sana meron kayong kopya ng uh, God's Infallible Words para mas malawak pa yung discussion doon ni David Bernard. Okay? Ara uh, Romil, uh, Pastor Romil, may question ka? Uh, regarding dito sa yung pagkaka translate ng English ng King James version. Mm -hmm. Um yung thoughts naman generally is wala namang problem, problema in terms of gospel. Uh, mm -hmm. hindi po ba nakakaapekto ito sa gospel yung uh, mga changes na nangyari diyan sa ginagamit natin King James Version? Uh, oh, okay. Sa so, pag sinabi kasing gospel, since ang um, gospel para sa atin yung death, burial, and resurrection, hindi siya nakaka-apek. So, okay, yung death, burial, and resurrection. But in some aspect, kasi remember, no, ang ating madalas nating sinisigaw that the Bible is the source of truth. Lahat ito ay dapat totoo at hindi pwede nagkukontra-kontrahan. Kaya lang, ang problem nga ay uh, Uh, kapag ka pinanghawakan yon pagkatapos may problema yung version sa gamit mo, ay magkakaroon sila ng question sa reliability of the Bible. So, yung reliability kasi ang question dito. Hindi yung, kung sa gospel kasi wala namang problema. Death, burial, resurrection. But remember, 
uh, the, uh, pag pinag-aralan natin ng also, the gospel itself is not limited to death, burial, and resur resurrection. The gospel includes everything what is written in the Bible. Kaya sabi nga, uh, anong purpose, anong benefit ng Bible? Sa 2 Timothy chapter 2, uh, chapter 3, verse 15, it will give you knowledge about salvation through Jesus Christ. And then, ang sabi doon sa verse 16, it is inspired word of God, which is be, can be which is the benefit of what rebuke, uh, reproof, pa. Uh, maraming uh, gustong sabihin dito na dapat maayos natin. So ang issue dito actually is yung the reliability of the Bible. Kaya lang ang lagi ko nga dinidiin, ang reliab, the reliability of the Bible is not based on versions of the Bible. Kasi may kanya-kanya silang version eh. May kanya-kanya silang gustong sa, sa palabasin. So what matters most is uh, what helps us to 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 reach the the truth is also we have to study the original language saka yung uh, yung uh, the method of translating the bible kasi yun naman talaga ang talagang gagawin talaga natin okay sasabihin natin ang hirap na niya pastor job eh wala tayong magawa kasi kasama sa method yun eh at the same time yung mga translators din ay kunot si pag-aral din yan so kung sila naga Kung sila talaga nag-aral ng gusto, bakit hindi natin gawin? Okay? Uh, kung sila talagang taon ng binilang, aral ang makapag-translate, may problema pa rin yun. Diba? Sabi nga, seven years ginawa ang King James. Pero after that, eh, ilang revisions pa ang nangyari. Para ma hanggang sa 1800, dun, ito na yung ginagamit natin. From 1611 to 1800, ilang revisions ang nangyari. Okay? Pagkatapos ay uh, sabi nga eh, kahit na 1800 na siya, pero may mga archaic words na lumabas pa rin na kinakailangan malaman natin kung ano talaga ang intended meaning of the author. So, pag sinabing gospel ay uh, wala namang problema, depende kung ano yung gospel na gusto mong pangkawakan din. Kasi sa ibang sekta ng religion, the gospel itself is Jesus Christ. Kasi uh, yung death, burial, resurrection, uh, actually, walang mangyaring ganun kung walang si Jesus Christ. At uh, ang kwento ni Jesus Christ ay uh, sabi nga, the gospel according to Matthew. The gospel according to Luke. Ibig sabihin, according to Matthew, ang kanyang gospel from chapter 1 hanggang chapter 28. Kay Luke, ganun din. From first chapter to the last chapter, that is the gospel according to Luke. Okay? So, ganun. Ang nangyari kasi sa atin, nakala natin, pag sinabing gospel, Nandula sa 1st Corinthians chapter 2. Okay? Siya. Okay ba, Pastor Romil? Yes, Pastor Romil. Salamat po. Okay. okay. Meron pang gusto magtanong or uh, mag-comment ano, mag sa ating discussion regarding sa uh, weaknesses ng King James? Kaya, kaya yung ibang gumagamit sa inyo, diglot, ano? Uh, may English, uh, may King James ako, may Tagalog version. At makikita niya naman talaga yung kaiba. Okay. Meron pang gusto magtanong? Wala na, we will going to continue with our discussion. Okay. The NIB at saka yung uh, New King James version. The new international version is truly a version. Yan, sabi ni David Bernard. Kasi, alam nyo, uh, minsan uh, bumabasa tayo ng iba't iba mga articles na uh, sinisiraan din ng new international version. O kaya ay uh, talagang King James only same tapos kung ano-ano ang binibintang sa new international version. Okay? Pero hindi ko naman sinabing uh, new international version lang talaga tayo. Hindi naman ganun. Kaya nga kung uh, kayo may access doon sa uh, Bible Gateway, so makapamili kayo doon ng iba't ibang versions ng Bible. So, meron tayong uh, internet para ma-open yung uh, Bible Gateway, no? Para makapamili kayo ng iba't ibang versions ng Bible. So ang sabi dito ni David Bernard, the new international version is truly a version. Why? A new translation directly from the original language. Ayun, talaga namang... Uh, Pinunan talaga nila yung original languages. And each duplicate 
And it duplicates many strength of the King James Version. So, hindi naman talaga siya, ang New International Version, hindi naman talaga humiwalay din sa King James. Uh, dinuplicate niya rin yung ibang mga strength ng King James Version. No? It came about because of evangelical dissatisfaction with the RSB. Actually, ang kanyang kinawintatla dito ng, ng NIV, yung Revised Standard Version, hindi King James Version. No? 100 translators participated in the effort. So marami sila. Comic talaga yan. Including many world-renowned scholars and all affirm the inerrancy of the scripture. So actually, itong mga translators na ito, 100 translators, they also affirm the inerrancy of scripture. O hindi nagkakamali ang scriptures. Okay? Ang nagkakamali ang translators. Pero ang scriptures, hindi nagkakamali yan. Okay? Kasi lagi nang tandaan, ang inspired talaga dito, yung original writers. Pero the translators themselves, hindi sila isinasama sa theology na they are all inspired. Kasi depende kung kanino ka, para kanino ka nagka-translate. Kasi kung sasabihin natin, pati mga translators inspired, eh di tangkapin na rin natin yung translation ng Jehovah Witnesses. Pati yung translators ng uh, Mofat version sa uh, uh, yung uh, Lamsa version na siyang ginagamit naman ng Iglesia ni Cristo. No? So the, the translators themselves are not inspired. Ang inspired lang na pinaniniwala natin theologically ay yung mga original writers. But yung original writers hindi marunong mag-English. Talagang gumamit sila sa, ng language sa, sa panahon nila we should be translated sa panahon natin para maintindihan natin. Or we must have to study the process of translation o yung tinatang na the, the, the original language na sa ganun, makita natin kung tama ba yung translation. So, so madugo talaga yan. No? Kaya nga, kung sa panahon nila Noah, uh, sa, da, sa ilang bilyon ng tao, walo lang naligtas, parang ganun din sa panahon natin, parang uh, hindi ganun kabagis maligtas. No? Bagamat tinanggap natin, pero marami pa rin mga questions dyan na uh, uh, pwede natin sabihin na kasi lahat ng Christian religion, eh. ano mang uh, religion pa yan, basta Christian, nagpa-claim lahat ng kaligtasan yan. Eh. Okay? Kaya lang, uh, yun ba talaga ang totoong kaligtasan? Okay, so... 100 translators participate in the effort, including many world-renowned scholars. Labing scholars ay hindi lang ito basta nakakabasa ng Bible, talaga mga linguist pa rin talaga ito. Buga sa ano, alam nila yung mga biblical languages na yan. And all of them, the inerrancy of the scriptures. Okay? So, yun siya. So... Like the King James Version, but unlike most translations, the NIV is product of committee approach. Okay? At sinabing uh, com, uh, product of committee approach, hindi ito translation lang ng isang tao. Ganon din actually sa nangyari sa King James Version. Committee rin sila, marami silang mga participants dyan na nag-translate ng Bible. So, ganon din ng NIV. It is also the product of committee approach. The translators work from the United Bible Society's Greek text but were eclectic. Okay? So gumamit sila ng uh, Greek text pero eclectic. Kasi sinabi eclectic, marami mga mga manuscript dyan na hindi pare-pareho din. Sabi nga ng kwento sa atin. No? Hindi sila lahat pare-pareho. Kaya lang, pag sinabi eclectic, namili rin sila ng sapatingin nila na tatama through textual uh, criticism. Tapos, lalagay na ngayon sa footnotes kung ano yung mga problema. Okay? Eclectic ang tawag doon. While not as literal as the King James Version, hindi naman siya talaga literal ng translation katulad ng King James saka ng New American Standard Bible, it does not take the liberties that most modern translators do. Pero hindi naman siya uh, nag, sinatawag na talaga nagbara-bara ng kanyang translators, translations, uh, na madalas ginagawa rin ng mga modern translations. Okay? So, kaya actually, ang, King, ang NIV is a combination of thought for thought translation of diwa sa diwa 
plus yung uh, literal translation. Okay? Kasi pagka ginawa mong literal translations, mas mara mahirap, maraming mas mahirap kang hindi maintindihan. Halimbawa, pagka literal translation, salagang word-for-word -word translation, uh, halimbawa, matamis na ba o? Sweet coconut shell, actually, ang word-for-word -word translation mo. Matamis na ba o? Sweet coconut shell. Ayan. Pero, pero talaga ang translation na dapat doon is coco jam. Ayan. So, ang panaman ko ay coco jam. Halimbawa, uh, uh, butterfly. Butter at saka fly. Lumilipad na uh, ano, butter. Butterfly. At dog, mainit na aso. That is word for word translation. So, hindi lang mapapwede. Okay? So, kaya yung iba, pagka nakita nila masyado ng uh, hindi uubra ang literal translations, gumagamit sila ng thought for thought. Ano talaga ang pinakadiwa nito? Which is the system made by the new international version. Okay? So, the New King James Version is an extensive revision of the King James Version. Kaya itong New King James Version, which was published 18, uh, 1982, talagang extensive revision talaga siya ng King James. That seeks to retain, gusto niya retain yung King James Version's strength while overcoming its weaknesses. So, retain niya yung uh, strength ng King James, pero inayos naman niya yung kanyang mga weaknesses. The translator's goal was to preserve the accuracy of expression and superior literary style of the King James Version while updating its language. They also corrected some ambiguous or inadequate rendering. So, kinorek din nila yung mga malalabong salita at saka yung hindi nararapat na salita. So, you see, uh, Kaya nga, ang sabi nga ng ibang mga scholars, hindi pa natatapos ang iyong translation sa ngayon, meron na namang bagong lalabas na revisions. Bakit? Kasi sabi nga, ng sinabi ni David Bernard, ang language talaga ay unti-unti nagbabago over time. Tulad ngayon, pagka binasa mo yung mga text messages, yung mga, mga message sa messenger, may kita mo, hindi na sinusunod yung tamang spelling. Marami dito. Pero naintindihan na natin yon, Okay? So, pati spelling, binabago na. Okay? Uh, sino shortcut na nga yung iba eh. Okay? Imbis na isulat mo yung love, pusok na lang ang nilalagay. Okay? So, nagiging symbolic o yung tinatawag na uh, semiotics ang across. Okay. So, ang advice ko talaga sa inyo, kung maaari, eh, meron kayong at least five different translations of the Bible for comparison. Okay? So, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kasi we have to, we have to preach the true words of God. Kung sinabing we have to preach the true words of God, we have to preach what actually the, the, uh, the original writers uh have written. Ano ba talaga sinulat ng original writers? Okay? So, ganun talaga. No? So, madugo ito. So, kung medyo matagal ka na at uh, matagal mo nang naituro, uh, yung team mong baguhin niya. Style. Especially if you are dealing with doctrinal issues. Mga pang doctrina. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin talaga ng uh, John 10.30? Ako at ang ama ay isa. Ano ba talaga ang ibig sabihin noon? Okay? So, dapat dadaan yan sa tinatag na exegetical analysis. At maraming salitang iisa na hindi naman talaga iisa sila. Okay? So, in what way? Ano ba ang context niyan? Siya rin ba yung ama? Siya rin ba yung anak? Okay. Pero, sabi nga, Kinakailangan dumaan sa proper exegetical investigation. Ano yung ibig sabihin doon ng salita? Iisa. Iisa in what? Yan. Iisa in status, 
iisa in purpose, iisa in dealing, iisa in what? In character, okay. iisa in nature, or what? Dami nun. Okay. Yung salitang what shall we do? Yung salitang what shall we do? Yung, yung ba ang ibig sabihin doon ng salvation? Mas maliwanag yung tanong ng uh, ano ng Jill Warder. What shall I do to be saved? Remember that. Eh yung sa Acts chapter 2 verse 7, what shall we do? So ano ang context ng tanong nila na ano ang gagawin namin? Salvation ba ang uh, punto ng tanong nila? Or yung kanilang kasalanan ginawa kay Christ? Kasi sabi nga nun, eh, itong Kristo, Jesus na itong ginawang Kristo at Panginoon. So bigla silang nga, what shall we do? Di katulad doon sa jail warden. O bagamat ang tanong niya doon, eh, what shall I do to be saved? Kasi magpapakamatay na siya dahil nakawala, naka, nakahila, naka, 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 ano eh, naka, nawala sa kulungan, eh, nakalabas sa kulungan si Pablo. Pero yung salitang saved doon, eh, may kinalaman ba yun sa kanyang para wag na siyang patayin ng kanyang mga bossing dahil nakalabas sila na Pablo. Pero ano sagot ni, ni Pablo? May kinalaman ba sa yung magiging hatol ng mga pinuno ng jail warden? Or mas malawak yung kanyang sinasabi dito na ang salvation na ibibigay ko sa'yo ay hindi ng salvation na malaya ka sa gagawin sa mga amo mo. Ang salvation doon may kinalaman din sa kaligtasan ng yung Pablo. Okay? So may mga ganun, no? So, kaya kung maaari, uh, wag kayong mag-rely sa isang Bible translations na. Ako niyan, dami kong Bible versions dito, iba-iba. Uh, meron pa akong mga Greek at saka Hebrew. Okay? Meron pa akong application sa aking, aking uh, laptop at saka sa aking uh, ano, cellphone ng mga original languages. Okay? So, the value of having various translations. Ano ba ang kahalagahan na meron kang iba't ibang versions ng Bible? Great. Having various translations is helpful for at least three reasons. Uh, tatlong reason kung bakit mahalaga ang meron kang Bible versions na inawa. First, no translation, no translator or translation is perfect. Ma ma malinaw yan. Ayan, tandaan ninyo, ha? Sabi ni David Bernard, hindi lang si David Bernard, ang marami mga Bible uh, scholars, mga Bible translators themselves also admit that there, no, there is no translator or translation is perfect. Wala naman talagang perfect. Every translation contains some ambiguities or inaccuracies, including the King James Version, okay? Again, every translation contains some ambiguities. Pag sinabi ambiguities, may mga malalabog, mga salita, o malalabog, mga kahulugan, or inaccuracy, hindi talaga accurate. Isama mo na ang King James Version dito. Okay, so paano ba malalaman yung tamang accurate, uh, yung accurate translation o accurate meaning? So may papasok tayo dyan sa tinatawag na hermeneutics. Okay, kaya nga bago kayo dalhin sa hermeneutics, nakilang malaman nyo muna yung sandatang ginagamit nyo, which is your Bible. For example, sabi dito, Drink it, all of it, Matthew 26:27. Does not mean you drink all of it. As one might suppose, it really means drink from it all of you. Hindi sinabing, sige, inumin na ninyo lahat. Hindi, uh, mula dyan ay uminom kayo lahat. Yun. Yun ang sinasabi sa New King James Version. Inayos niya yun. In Romans 5.11, the word translated as atonement really means reconciliation. Iba kasi yung process ng atonement sa na tawag na iba kasi ang Greek word na ginagamit doon sa atonement at sa, sa reconciliation. Okay? In Ephesians chapter 4 verse 11 and 12, the King James Version punctuation. Yung punctuation siya naman ang problema, ha? 
this one to assume that they that the fivefold ministry has three separate functions. Lumalabas, akala natin yung fivefold ministry ay uh, meron tatlong magkakaibang function. Ano ba yung fivefold ministry? Uh, apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. They have this fivefold ministry. Akala ng ano, sabi nga ni David Bernard, dahil lang sa function, lumalabas, merong tatlong separate function. Pero kung tutusin, isa lang yun. Sabi nga nyo, perfect the saints, parang isa, perfection of the saints, do the works of the ministry, and edify the body. But the Greek text describes one function, to equip the saints for service in order to build up the body. So hindi sila tatlong magkakahiwalay na ministry, kundi isang uh, function lang talaga siya na ibig sabihin to equip the saints for service in order to build up the body. Actually, pag pinag-aralan ninyo yung Greek, isa sa pinakamahabang sentence, kasi mahilig ang Greek sa mahabang sentences na pagdating sa English translation, tinuputol-putol nila, dinidivide-divide nila, sobrang haba kasi from verse 2 or from verse 3 hanggang verse 9, Ephesians chapter 1. From verse 3 to verse 9, ang haba, no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 verses, isang, isang sentence lang yon sa Greek. Pero ang ginawa ng uh, translations, eh, nilagyan ng mga period at uh, para mag hati hati na lang nila. You see? Yun ang mabigat dito. Sa punctuations lang nagkatalo, no? So ito, kung titignan ninyo, no? ang original na Bible actually ay uh, wala talaga mga punctuations. Kung mapapansin ninyo dito, walang period, walang kama, at saka walang mga spaces. Ang tawag dito is uh, scriptio continu continuum, continua. Walang spaces, rediretso. Dibawa, saan ka na? Kumain ka na ba? Punta ka dito, walang space. Yun. Walang mga period, walang kama, walang lahat yun. Kaya lang, siyempre, because of the modernization of grammar, so, mga translators, nilagyan na ng mga kama yan, nilagyan ng pang, uh, period, nilagyan ng colon, semicolon, mga ganun na pinaglalagay, no? But originally, wala lahat yun. Ang problema, paano kung hindi tama ang pagdidivide mo ng mga words? Ah. Second, kung bakit uh, ang advantage ng pagkakaroon ng uh, iba't ibang verses ng Bible? Okay, number two, there are legitimate differences of opinion as to the best translation of certain phrases. Ang sabi dito, pagdating kasi sa translation, Meron din naman talagang legitimate differences of opinion. May kanya-kanyang opinion sila at kung titingnan natin, parang pare parang magkakaiba man sila ng opinion pero parang may punto, parang may parang may may point din naman. Yan. Often there is no one correct choice to the exclusion of all others. Talagang uh, wala rin pwede magsabi na correct ha, pagkatapos yung iba, mali. Hindi naman nila masabi kasi may mga punto sila sa mga paliwanag nila. Eh. There is no one-to-one -one correspondence of all words, phrases, or idioms from one language or another. At sabi nga sa inyo, mahirap at hindi pa pwede yung one-to-one -one correspondence. Halimbawa, kung sinabing one-to-one -one correspondence, kung yung words sa original, dapat may katumbasa sa English o sa Tagalog. Pero hindi nga obra eh. Limbawa, Peter ate an apple. Peter ate an apple. So ilang salita yun? Peter ate an apple. Apat. Pag tinagalog mo, si Pedro ay kumain ng mansanas. Anim. Eh walang translation yung si. Si Pedro. Peter lang agad tayo doon eh. Eh ano yung, paano may translate yung si?
paano may ka-translate yung si? Di ba? Yung salitang ay, wala rin. Di ba? So, yun siya. Uh, talagang uh, hindi uubra talaga yung one-to-one -one correspondence. Okay? Sometimes there is simply no exact or literal equivalent in English. Again, sa kuminsan, there is simply no exact, walang eksakto talaga or literal equivalent pagdating sa English. Okay? And third, pangatlo, because of differences in literary style and vocabulary, dahil may pagkakaiba sa literary style, Paano ito ay sinulat? Kung yan ba ay patula? Yan ba ay pakwento? Yan ba ay uh, awit? Depende kung paano sinulat. At saka yung mga vocabulary ginamit, some translations communicate more effectively than others to certain groups or individuals. May mga translations na talaga na ibibigay niya yung pinakadiwa effectively sa hindi sa lahat ng grupo ng religion. May mga certain groups or individuals lang sa tutugma sa kanila pero hindi tutugma sa iyo. In short, a study of various translations can help each of us to understand God's word more clearly and exactly. Ibig sabihin, sa madalit salita, ang pag-aaral ng iba't ibang translations ng Bible ay makakatulong na sa iyo para maintindihan mo ang God's word more clearly and exactly. Okay? So there will always be value in producing new translations for at least two reasons. May dalawang bagay kung bakit uh, mahalaga ang pag-produce ng bagong translations. Kaya rin na kailangan magkaroon ulit ng bagong translations for at least two reasons. Number one, bakit kina kailangan magkaroon lagi ng new translation? Number one, continuing changes in the English language. Patuloy na nagbabago pa rin ng English language. And number two, new discoveries that shed additional light on the text or meaning of scriptures. Ano yung mga discoveries? So marami mga nahuhukay pa rin sa Bible lands na hindi na malaman yung pala may kinanaman pala ito sa isang words o sa isang diwa na ginamit sa Bible because of the archaeological findings. At hanggang ngayon marami pa rin mga archaeologists na nagtatabaho sa Bible. Okay? So, uh, ganun talaga na mangyayari mo. Okay? It ends up uh, momentarily our, ano, our discussion with uh, natawag na history ng Bible formation. Okay? So, with that, uh, napag-aralan na natin, no? Yung weaknesses ng King James Version Okay, yung, uh, yung kahalagahan ng pag-aaral ng iba't ibang versions ng Bible. Yung uh, the value of having uh, ano, uh, various translations. And then yung comparison ng NIV at saka New King James Version. Okay. So... Do you have any question? Meron bang gusto magtanong sa inyo before we end this uh, discussion? Meron bang? Uh, Pastor Romil? Yung question ko po sa chat box na what will be the advisable yun ng mga version ng Bible maliban sa King James Version Baga may list na, kasi di ba may mga version na hindi helpful, kagaya ng mga version na nilabas sa mga certain religious group na yeah. based doon sa, ano, sa faith nila, which is bias. Uh, And so what will be the best version? Sabi nyo kasi, mag, hanggat maaari may limang version ka. Uh, so mer meron po ba tayong list ng mga version na kapaki-pakinabang? Uh, Unang-una, yung sinabi ni David Bernard na kumari ang gagamitin natin mga verses ng Bible is the product of a 
committee approach. Pag sinabing committee, hindi iisang tao ang nagtatranslate. Katulad ng Moffat version. Si James Moffat. Nag-iisa lang siya. So, siyempre, talaga may pagkabayas na siya kung anong gusto niya sabihin. Lam sa version, ganun din. Umari talaga ng katulad ng King James, it must be a product of a committee approach. So, marami sila. And then, bagamat marami sila, nanggaling din sila sa iba't ibang mga sekta ng religion para magkaroon sila ng mga brainstorming. So, ano yung mga, ano yung mga versions na meron ganyan? Siyempre, King James Version. And then, we have this uh, New American Standard Bible, NASB. We have this NIV. Tapos, meron pang uh, New King James Version. Uh, New King James Version. Okay? Saka yung English Standard Uh, version, yung ESB. Yan. So, yung lima na yan, uh, malaking tulong na yan para medyo uh, habang hindi pa kayo talaga marunong magbasa ng Greek at saka Hebrew, for the meantime, yan munang gamitin ninyo. ESB o is, uh, English Standard Version, New, uh, New, uh, New International Version, New American Standard Bible o NASB, New King James Version, Uh, okay, New King James and then the King James Version. Okay? So, huwag nyo rin naalis yun sa inyong, ano, yung King James Version bagamat marami isang tinatawag na major criticism, pero maraming mga, mga, yung mga concordance kasi, dyan sila, mas marami kasi mga babasahin na may kinalaman sa sinasabi ng King James Version, katulad ng mga references na katulad ng uh, uh, Young's uh, Analytical Concordance sa kayong uh, Uh, Strong's Concordance, saka yung mga, mga dictionaries na mas uh, uh, ginagamit yung King James pero pinapaliwanag nila sa iba't ibang mga pamamaraan. So basta yung lima na yan para sa akin na nang ina-advise ko. At kung maaari, pang-anim pang ninyo, may Tagalog din kayo. Yan. At ang gamitin ninyong Tagalog ay eh, yung lumang Tagalog na 1905. Yan. Huwag yung mga makabagong Tagalog katulad ng uh, tinatawag na magandang balita Biblia ay para sa mga baguhan lang talaga yun. Uh, ang tawag nun is a paraphrase version. Okay? Yan o, yung 1905 old versions ng Tagalog. Yan. Okay, so yun lang ina-advise ko muna. Kasi bakit may Tagalog tayong sasama? Kasi lahat naman tayo nagsasalita ng Tagalog. Isa. Okay, so meron pang gusto magtanong? Okay, uh, King. Mark King, anong question mo? Pastor, di ba po, ang uh, uh, ko alam kung maliwanag, hindi ko po sabi ng gano'n na itong dyan, na uh, yung NIV po ba, eh, true, true, uh, siya po ba yung pinakamalapit kung tutusin kung siya ano? Uh, pagdating sa kasi sa pinakamalapit ay uh, masyadong subjective yan. Uh, kaya lang bakit isama, sinasama sa recommendation din ng NIB kasi nga uh, combination siya ng word for word at saka ng thought for thought. Kasi yung thought for thought, uh, hindi naman kasi uubra yung uh, word for word. So kung minsan gumagamit ang ang Bible o kung magamit ang original na mga writers ng mga figures of speech na kinukuha na lang dito yung tinatawag pinakadiwa. Yun. Okay. Kaya nga maging si David Bernard pag binasa ninyo yung kanyang The Oneness of God at saka yung uh, The New Birth, marami isang quotation from uh, NIV. Yan. So pag natin sa pinakamalapit, masyadong subject siya doon. Basta lagi natin tandaan, sabi rin ni David Bernard at marami scholars na There is no perfect translations. Yan siya. Okay, oh, okay po, Pastor. Tapos po, kung, opo, kung hindi po siya sinamalab, so, sabi, sabi niyo rin po kanina na dapat po, uh, sabi ni David Bernard, dapat daw ang translate, uh, nagkakaroon ng translation palagi, ng bagong translation. So, ah. uh, Kaya lang magkakaroon. Uh, 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 kaya magkakaroon palagi kasi Uh, habang tumatagal kasi, nade-develop din, nagkakaroon din ng uh, changes sa meaning uh, as time passes through. Yan. Tulad na nung araw, pag sinabing eklesia, mga tao yun na nag-gather together. No? Eh, ngayon, pag sinabing eklesia, hindi na tao ang pinag-uusapan, kundi yung uh, place of worship. 
Okay. Yung martyr, nung araw, pag sinabing you are a martyr of God, you are a witness of God. Uh, mga buhay yun. Uh, panahon ng kasila, pag sinabing martyr, patay ka na dahil may pinaglalabang kang prinsipyo. Ngayon, pag sinabing martyr, pwede kang patay at buhay. Patay ka dahil may pinaglabang kang prinsipyo at buhay naman dahil nagpapabugbog ka lang sa asawa mo. Martyr na ang tawag din doon. So, nagbabago talaga ang mga muna. Kaya magkakaroon pa rin pala, talaga ng uh, bagong uh, bi, uh, versions ng Bible. At the same time, uh, yun nga, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ng mga archaeologists sa ano, archaeologists sa ano, sa sa Bible land. So may mga bago pa rin silang discoveries that will shed light more doon sa mga Bible translations. Okay? Okay po, Pastor. Kasi po sabi po nung nanay ko kanina dito, dati hmm. po daw may parang uh, in-insist po ng mga ibang ng mga uh, in, 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 in-encourage pala na gumamit po ng King James. Kasi yun daw po yung talagang pin, parang kung saan ay eh, malapit po na translation. Uh, Kaya, pa- <laughs> okay. Uh, una-una, uh, pag sinabing pinakamalapit na translations, una-una, para masabi mo yan, dapat may knowledge sa Sagrita at Hebrew. Kadalasan, mga nagsasalita niyan, eh, Dinigdiling lang nila sa mga ibang mga tao, lalo na kung may may posisyon, at nagsalita yung may posisyon na yun na uh, itong pinakamadapi sa katotohanan, di ba, pastor niya. Siyempre, mas uh, mataas ang posisyon sa kanya yun. So, pinanghawakan na yun. But examining the truth is para makapag-decide ka na talagang ito yung pinakamadapi sa ano, ay uh, dapat may knowledge ka sa biblical language. Ang problema, eh, sa ating denomination na, ay uh, wala naman talagang marunong talagang maglikod sa kahibro. At ang, kaya lang nasabing itong pinakamalapit sa katotohanan kasi dito sila kumuha ng mga doktrina. Dahil dito sila dumampot ng kanilang mga talata sa alam mga doktrina, ayun na, pinakamalapit na sa katotohanan. Pero kung tutusin, hindi, hindi UPC yung nag-umpisa ng salitang yan. Mga Baptist, kasi sila talaga ang mga number one na uh, 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 nakikipaglaban sa King James only yun siya, mga Baptist. Kaya yung, ano ba meron sa King James na pinanghawakan nila, na hindi natin pinaniniwalaan, yung one save, always save, lalo na yung predestination sa Ephesians chapter 1, nandun yung mga salitang predestination na hindi natin pinaniniwalaan. So marami silang mga talata, mga Baptist, na hinango o dinevelop ang tal ng mga doktrina dahil doon. Ang Fort Watts naman, ang Fort Watts, uh, Pentecostal Fort Watts, Trinitarian sila, ang kanilang para sa kala yung inspired yung 1905 na Bible. Kasi marami silang dinevelop ng mga doktrina na hango sa versions na yun. Kaya kapag ka ang doktrina mo ay hinango mo lang sa, sa isang versions ng Bible, ay wala, pinaglalaban mo na yun na dapat yun ang gamitin. Pero to judge something na itong pinakamalapit sa tatuanan, o pinakamalapit sa ta- na, na translations. Ang question agad dyan eh, may alam ka ba sa Hebrew at sa, sa Hebrew para masabi mong ito yung pinakamalapit sa katotohanan. Kasi yan, minana lang yung mga expressions na yan na hindi rin naman na, na-verify kung tama ba talaga. Limbawa, okay. Limbawa, Breshit, Bara Elohim, Et HaShamayim, Wa Et HaArets. That is a Hebrew Uh, that is a Hebrew ano Hebrew words no isang salita yon uh, isang sentence yon sa sa Old Testament okay so paano mo sinasabi sa translate syempre wala kang alam sa sinabi ko wala kang so paano mo nasabing yung translation nila ay tama at yung sub translation nito ay mali kaya sabi nga para makapag-decide ka o para makapag-conclude ka ng isang translation pinakamadapi sa katotohanan ikaw mismo na nagsasabi nga dapat may knowledge ka sa biblical languages. Nakuha mo, King? Apo, Pastor. If ever po na wala pong knowledge, Pastor, yung talagang uh, yung process of elimination po talaga ang gagamitin. Kung yes, wala ka no. pa talagang knowledge. The process of elimination. Yun, uh, yun din po kasi yung concern ng nanay ko kasi kung pa, paano kung wala ka pong alam sa, sa yeah. So, 
Ano na po yung ano po yung uh, option? Ituturo ko yung Ituturo ko yung process implementation na yan pagka yung nag-face to face tayo lahat. Okay. So actually oh, meron uh, meron na kong ito no. Ito yung nagamit kong textbook. Learn to read New Testament Greek. Uh, hanggang anong chapter to? Hanggang chapter ano? Hanggang chapter 26. Chapter 26. Itong aklat na ito. Pero ang, gagawin, ang gusto kong i-offer sa inyo dahil uh, sigurado kasi hindi kayo makakapag-aaral sa akin ng face-to-face -face palagi dahil malalayo is kayo. Uh, you can buy this book at the same time uh, may kasama itong uh, 35 videos. Videos ng uh, ito mismo ang ginamit na aklat. Bawat lesson ay mayroon siyang sariling video. Good for almost one hour bawat isa. Pati muna sa pagsulat, hanggang pagbasa, hanggang sa tinatawag na ng, uh, ibig sabihin ng verbs na ito, yung mga cases, yung uh, diphthong, lahat. Yung mga may kinalaman sa language na ito. Uh, you can avail that. Uh, yung uh, video nito is uh, video 1 to 35. Uh, 35 videos yon. Mula sa pagbasa, hanggang sa pagsulat, hanggang sa pag-analyze, hanggang sa pagka-translate. Yan, nandun lahat yun. Plus this book. Okay, if you want to avail this, ka, this ano, plus yung video is uh, prepare 1,000. Kahit hindi na tayo magkita, panoorin nyo lang yung video, araw-arawin yung panoorin, and then you will learn yung uh, New Testament. Okay? So, yun siya. This is uh, good for, uh, this is 1,000. Okay. Yung video na yun, ay bihira meron yan. At uh, alam kong wala, maraming wala pa noon. Eh, mabuti na lang na nakuha ng anak ko yung video na yun. Amerikano din yung nagtuturo doon. At bawat chapter ay eh, meron siyang video para doon. So for the meantime, uh, ganun muna ang gawin natin. Okay, Myra? Uh, okay, uh, sandali, no? King, okay na ba yung sayo yung sagot ko? Okay. So, Myra, uh, what's your concern? Opo. Uh, good evening po. Uh, good evening. Pro, itatanong ko lang po kung halimbawang yung 35 videos na yun, uh, cover do ba yung studies na yun mula sa Old Testament hanggang New Testament? Hindi, ano lang sa uh, uh, New Testament lang siya kasi Greek to eh. Mm -hmm. Iba naman. Iba naman yung topic sa Hebrew. Ah, pang cover do yung from New Testament lang. Oh, New Testament. Uh, okay. Yung Greek ng New Testament. Okay. okay. Thank you at po. Least, at least doon matuturuan na kayo kung paano isulat, yan, kung paano bumasa. Talagang grade 1 hanggang sa pang grade 6 na yun lahat. Oh, I see. Opo. Okay. Thank you po. Okay. Uh, Okay, so meron pang gustong ano. Kaya kung gusto nyo mag-avail nito, uh, you can have this copy of this book and then mag-prepare lang kayo ng mga USB ninyo para maipadala sa inyo agad. Okay? Meron pang gusto magtanong? Okay. Kasi napansin ko kasi pag sobrang haba na rin ang discussion, punong-puno na mga utak ninyo. <laughs> At baka hirap na hirap na rin kayo ma-recall yung ating pinag-usapan. Kaya medyo, di ba rin medyo maikli lang ng content. Pero mahalaga doon ay uh, uh, nasusunod-sunod natin yung maayos nating discussion. Okay, so meron pang gusto magtanong? Uh, Pastor Aria? Eh, Pastor, magandang gabi. Yung regarding dun sa ano po, Pastor USB, uh, pwede po ba na magpabili na lang po kami tapos babayaran na lang namin? Pwede, Mag pwede. Lahat. Uh -huh. Pwede siya. Oh. Para, so, para hindi na kayo mag-aksay ng papunta, yung pagpapadala ng USB para ano. 
meron namang mga bibiling USB na ano. At ang kagandahan kasi nito, nasa, na meron naman akong master copy. In case na mabura o masira yung inyong ano, makurap yung inyong USB, padala nyo lang ulit para ma mapalagyan natin ulit. At kung maaari, pagka may mga USB kayo, lagyan lagi ninyo ng backup. Para kung masir, makurap yung inyong USB, meron kayong backup na mapagkukunan. Ang mahalaga kasi dito yung lesson by lesson, magtuturuan na kayo doon. And then, pwede ninyo akong tanungin in case na meron kayong hindi maintindid. Ang mahalaga dito, no, uh, you have also to review your English language kasi uh, tuturuan nga kayo dito ng mag-translate sa English. Okay, so meron pang... Okay, so meron uh, Ramon, uh, Pastor Ramon. Uh, Ay, lapo prop. Oo. Uh, Itanong ko lang po prop kung ano, meron pa bang available ng parang ano, yung tatawag nilang Catholic Bible, yung nagdodong pa rin yung mga tatawag nilang yung mga hidden, hidden, hidden scriptures, yung parang mga makabis, yung mga gano'ng mga... Mga makabis, ano, mga gano'n? Opo. Meron pa ba uh, available na kanon po? Oh, marami. Marami pa yan sa Philippine Bible Society. Ah, okay po. Nakakatulong pa rin po bang gamitin yun para makita yung mga kamali ang tinuturo ng mga... Katoliko? Uh, Opo, at saka yung, uh, yung mga dagdag aral na na nagiging, na, 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 na kayo nakatanin pa rin yung tradisyon na yun sa isip okay. ng tao. Ma makakatulong pa rin yun kasi uh, lalo na kung kasi dinevelop nila yung pwedeng mong ipagdasal ang mga patay nandun sa mga makabis, no? Uh, uh, meron pa, meron pa yung mga ibang, meron pa ibang mga believe ang Roman Catholic Church na hindi hinango talaga doon sa 66 books kundi may mga bagay na hinango sila doon sa sa tinatawag na, na ap, apocrypha o Apo, yung uh, yes, apocryphal books yung apocryphal okay yun uh. so, meron pang gusto mong tanong okay so, kung wala na, ay uh, uh, take it away, Pastor Romil. Praise the Lord. Pagiging ng Panginoon, salamat po, Prof, sa mga lesson na aming napag-aralan at uh, nangkapusok ng mga uh, kaalaman. Amen. At uh, i-stop ko lang muna po ang streaming uh, sa ating pagtatapos sa panalangin. Amen. Origin ng Diyos at pwede ba natin ma-request sa closing prayer si Pastor Ria de la Cruz. Praise the Lord po. Nalangin po kayo minamahal. Salamat sa iyong mahal na Panginoon Jesus, sa iyong katapatan. Salamat mahal na Panginoon sa oras na pinagkalubong sa amin na ginamit mo yung lingkod upang kami turuan o God na ibahagi ang karunungan na pinagkalog mo sa kanya. Salamat o Diyos na merong lingkod o Diyos na nagtatyaga sa amin upang kami matututo sa mga ka kaalaman na hindi po namin na pa natutun. At nais pa namin malaman, mahal na Panginoon. Salamat at patuloy ka po na laging nariyan sa bawat isa sa amin na pinagkalog mo sa amin na pala uh, pinagkalog mo sa amin, mahal na Panginoon, na magkaroon ng puso na umimig sa aming kapwa upang sa kaligtasan ng iba at salamat dahil kami yung ginagamit upang sa ganun maabot at odios ang kaligtasan sa kanilang buhay. At salamat sa patuloy mo sa amin, mahal na Panginoon, na pinangunahan ang lesson na ito upang sa ganun mabuksan pa. Mahal na Panginoon, ang mong unaw at isipan na maintindihan namin, o Diyos, ang iyong mga salita upang may pangaral namin ang tama at purong-purong katotohanan na salita upang sa ganun o mamamuhay kami na ayon sa iyong kaluban. Salamat o Diyos sa buong gabi na ito na sa aming pagtulog na riyan ka palagi nag-iingat sa amin at salamat sa lukob na makapangyamubugo na laging na rin ama sa amin sa iyong habag at awa. Pinapasalamatan ka namin pinupuri dahil napakabuti mo sa amin sa oras na ito. In Jesus name we pray. Amen. 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 Praise God. Purihin ang Panginoon.